，美国提供清单，泽连斯基点菜，乌军的武器库存超出想象。观众朋友，大家好，我是付先生。这几天俄乌冲突出现了全面升级的趋势，乌克兰方面确认俄军开启了冬季攻势，并且在多个方向获得了战场主动权。但也有消息称，俄军装甲部队发起的前行攻势遭遇重大挫折。乌克兰开始从西部调动战略预备队，补充前线的损失。战线的变化证明，俄乌冲突的主要特点仍然是消耗战。任何一方想通过速战速决的方式获得谈判筹码，或者将对方打上谈判桌，都不太现实。在这种情况下，俄乌双方随着战争潜力更大，才是决定谁能够掌握未来战场主动权的关键。而这又取决于双方武器库存、军工产能和兵力资源等要素。从综合国力上看，俄罗斯远超乌克兰，其军工生产能力和兵力资源的优势更大。乌克兰的人力规模有限，目前征兵的数量快接近极限了，因此乌军选择了一个打消耗战的办法，那就是以火力代替人力，用西方先进的武器抵消俄军的兵员优势。泽连斯基有一个外号叫“地球酋长”，他自认为是拯救整个西方世界的英雄，也就是帮助欧洲。抵抗俄罗斯侵略的主角，所以乌克兰要求西方提供军事援助，突出的是一个“要”字，而不是“求”字。据明镜网站报道，泽连斯基在布鲁塞尔向欧盟领导人提交了乌军所需要的武器清单。这个清单是根据欧盟成员国准确的武器装备库存情况拟定的，目标是给欧洲各国施加更大的压力，让他们向乌克兰军队提供更合适。更多样的军事援助。用一位欧洲官员的话说：“乌克兰人知道他们想要什么，也知道每个国家有什么。他们准确地掌握了欧盟成员国所有军事资产的情报，因为他们真的有线人。那么，乌克兰到底是从哪个渠道获得了各国武器装备清单的呢？这个答案不用猜，肯定又是美国人。现在我们可以清晰地看出来。”整个北约向乌克兰提供武器装备的套路，美国毫无疑问是最重要的口头支持者和武器援助国。但光是自己掏钱那可不行，美方还有一套办法让其他西方国家一起输血。美国会在幕后帮助乌克兰军队分析战区发展、制定作战计划、拟定武器装备需求，同时还向乌克兰提供欧盟各国武器库的库存清单。如果欧盟国家不敢援助，英国这个搅屎棍就会突破军事援助红线，接下来拜登政府便会向这些国家施压。美国媒体在推动整个西方媒体一起给欧盟国家制造舆论压力，让他们不得不跟进。最终，乌克兰几乎能拿到除了核武器以外自己想要的任何东西。如果乌克兰军队的武器库是除土耳其以外的整个北约国家，那么，俄乌冲突的发展前景就会变得更加残酷。俄罗斯的军费只有北约的二十分之一，俄罗斯的军工产能与整个北约国家相比，同样没有优势。美国会依据俄乌战局的发展需要，不断的为乌军更新从欧盟国家获得的武器装备的清单。白宫玩的就是切香肠和道德绑架的套路。乌克兰军队过去是作战思想逐步北约化。现在则是主战装备开始北约化。乌军近期有几个大的变化值得关注：一是陆续列装了北约体制的防空系统，这将削弱俄罗斯远程巡航导弹的作战效能；二是开始接收西方的主战坦克；三是将要接收美国提供的射程150公里的陆基发射型小直径炸弹；四是很快会获得英国准备提供的隐身巡航导弹。一旦这些武器形成战斗力，乌军不但有条件发起反攻，俄军后方节点的重要目标也有可能会遭到严重损失。第四点更值得关注，那就是乌克兰军队有可能获得西方研制的战斗机，其机型包括 F 1 6幻影两千、狂风、阵风和台风等等。这个过程会长一点，但如果实现了，那么其影响则是相当大的。从乌克兰人准确的知道北约成员国军事资产的情况。可以看出，美国才是俄乌冲突的真正掌控者。俄乌冲突的本质就是美国与俄罗斯之间的代理人战争。欧洲国家正在裹挟着成为被消耗方，但是又很难拒绝乌克兰的要求。
俄乌冲突双方交锋的结果，取决于俄罗斯与整个西方军工产能的较量，也取决于西方国家的军事资产。因为乌克兰背后的武器库几乎就是整个欧洲国家，因此这场武装冲突的最终结果很有可能是谁有潜力耗到最后，谁就可能成为最终的赢家。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。